ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு பிஎஸ்எஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் ஃபார் ஈஸி லேர்னிங் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்னையிலேருந்து டெய்லி நம்ம ஒரு அஞ்சு ரேண்டம் ப்ரீவியஸ் இயர் நீட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோஸ் வந்து டெய்லி நான் போஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்கும் நம்ம வந்து எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் வந்து படிச்சுருப்போம் ரிவைஸ் பண்ணியிருப்போம் எல்லாம் பண்ணியிருப்போம் ஸோ டெய்லி நம்ம ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் ரேண்டமாக டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர்ஸில் பார்க்கும் பொழுது நம்ம படித்ததெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ரிகலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரே ஒரு பர்பஸ்க்காக இந்த வீடியோஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு டே ஒன் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற கொஸ்டின் போரக்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் கிளென்சிங் ஏஜென்ட் பிகாஸ் ஆன் டிசால்விங் இன் வாட்டர் இட் கிவ்ஸ் ஏ ஆல்கலைன் சொல்யூஷன் பி அசிடிக் சொல்யூஷன் சி ப்ளீச்சிங் சொல்யூஷன் டி கொலாய்டல் சொல்யூஷன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின் நமக்கு ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் தெரிஞ்சா போதும் ஸோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா போரக்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ கிளென்சிங் ஏஜென்ட் பிகாஸ் on dissolving in water so borax ah nam water la dissolve pannum bolude namakku enna madriyana solution kudukudu and the solution odey nature vachi da nam adu cleansing agent ah use pandrom so reaction eludhuvom borax abindrathu na2 b4 o7 idha nam வாட்டர் டிசால் பண்றோம் ஸோ வாட்டர் ஆட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து டைரக்டா நம்ம வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்ல போரக்ஸ் டாபிக்ல படிச்சது தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து என்ஏஓஹ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ ஆர்த்தோ போரிக் ஆசிட் அல்லது வெறும் போரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இது ரெண்டுமே இதுல ஒன்னு ஆசிட் இன்னொன்னு வந்து பேஸ் இப்போ இதுல இந்த ஆர்த்தோபோரிக் ஆசிட் அப்படின்றது வீக் ஆசிட் இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்றது ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து சொல்யூஷன்ல இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தினுடைய ஸ்ட்ரென்த் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது பேஸினுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமா இருக்கு ஸோ ஸ்ட்ராங் பேஸ் நமக்கு ஒரு ப்ராடக்டா கிடைக்கிறதுனால நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷனுடைய நேச்சர் என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும்னா அல்கலைன் நேச்சரா இருக்கும் ஸோ அல்கலைன் சொல்யூஷன் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஆசிட் இருந்தாலுமே அதுல இருக்கக்கூடிய ஆசிட் நமக்கு வீக் ஆசிடா இருக்கு ஸோ ஸ்ட்ராங் எது அப்படின்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஸோ கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா வீக் ஆசிடா ஸ்ட்ராங் பேஸான் கம்பேர் பண்ணும்போது சொல்யூஷன் ஸ்ட்ராங் எதுவோ அதனுடைய நேச்சரை பொறுத்து தான் அமையுது ஸோ ஸ்ட்ராங் பேஸ்ன்றதுனால சொல்யூஷன் இஸ் அல்கலைன் இன் நேச்சர் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு கொஸ்டினை மட்டும் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த கொஸ்டினில் இருக்க டாப்பிக்கை வச்சு நம்ம அந்த கான்செப்டை இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதுல ஸோ குயிக்காக ஃபாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்ப்போம் அடுத்தது போரிக் ஆசிட் இஸ் அன் ஆசிட் பிகாஸ் இட்ஸ் மாலிக்யூல் ஸோ போரிக் ஆசிடுன்றது ஒரு ஆசிட் ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ அக்செப்ட் ஓஹெச் மைனஸ் ஃப்ரம் வாட்டர் ரிலீசிங் ப்ரோட்டான் பி கம்பைன்ஸ் வித் ப்ரோட்டான் from water molecule c contains replaceable h plus ion d gives up a proton so namma vandu boric acid nodaya and the structure adanodaya and the mukkiyamana properties paathrom so boric acid abindrada nam eppadi eludhuvom h3 bo3 idu eppadiyo eludhalam appadina b o h So, வாட்டரோ சேரும்போது ஹெச் டூ ஓ எடுக்கிறோம்னா இது வாட்டர் எப்படி இருக்கும் ஹெச் பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ்ன்னு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால வந்து ஹெச் ஓஹெச்னு எழுதுறேன் ஹெச் பிளஸ் இது ஓஹெச் மைனஸ் 
இப்போ இந்த போரான் இந்த வாட்டர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த OH- மைனஸ்னுடைய ரெண்டு எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணணும் ஸோ போரான் அக்செப்ட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ அதனால் இது நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா லூயிஸ் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ லூயிஸ் ஆசிட்ஸ் அப்படின்றது சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் காம்பவுண்ட்ஸ் விச் அக்செப்ட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ இந்த இடத்துல போரான் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஓஹெச் மைனஸ் ஆயோ ஆனால் அது என்ன பண்ணுது அக்செப்ட் பண்ண அதனுடைய ரெண்டு பேர் ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி இது நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முக்கு போகுன்னா பிஓஹெச் ஃபோர் மைனஸ்ன்னு போகும் ஸோ இதில் இருந்து வரக்கூடிய H+ பிளஸ் தனியாகும் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்யூல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எழுதுவோம் ஹெச் பிளஸ்க்கு பதிலாக ஹெச் த்ரீ ஓ பிளஸ்ன்னு எழுதுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல இந்த கொஸ்டின் படி நம்மள்ட்ட என்ன கொடுத்துருக்காங்க போரிக் ஆசிட் இஸ் அன் ஆசிட் பிகாஸ் இட்ஸ் மாலிக்யூல் என்ன பண்ணுது இந்த போரிக் ஆசிட் வந்து ஆசிட் தான் ஆனால் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வாட்டர் மாலிக்யூல்ல இருந்து ஓஹெச் மைனஸ வந்து அக்செப்ட் பண்ணுது அதாவது இட் அக்செப்ட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் ஓஹெச் அப்போ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் லூயிஸ் ஆசிட்னு சொல்றோம் அதனால இந்த பி ஓஹெச் அப்படின்றத பி ஓஹெச் த்ரைஸ் அப்படின்றத நம்ம மோனோ பேசிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப நம்ம ஆப்ஷனுக்கு வருவோம் ஆப்ஷன்ல லாஸ்ட்ல இருந்து போவோம் கிவ்ஸ் அப்ப புரோட்டான் இந்த இடத்துல இங்க புரோட்டானுக்கு வேலையே இல்லை ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து தப்பு அடுத்தது கண்டெய்ன்ஸ் ரீப்ளேசபிள் ஹெச் பிளஸ் அயான் ஸோ ஹெச் பிளஸ்ஸே இல்லை அப்படின்ட்டோம் இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல ரீப்ளேசபிளாக நான் ரீப்ளேசபிளாக பற்றி பேசணும் ஸோ இதுவும் ஆப்ஷன் இல்லை அடுத்தது கம்பைன்ட் வித் ப்ரோட்டான் ஃப்ரம் வாட்டர் மாலிக்யூல் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம தெளிவாக எழுதியிருக்கோம் வாட்டர் மாலிக்யூல ஹெச் பிளஸ் கூட அது சேரலை ஓஹெச் மைனஸை தான் அது எடுத்திருக்கு அதனால் இந்த ஆப்ஷனும் தப்பு அடுத்தது அக்செப்ட் ஓஹெச் மைனஸ் ஃப்ரம் வாட்டர் ரிலீசிங் ப்ரோட்டான் ஸோ வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஓஹெச் மைனஸ் அக்செப்ட் பண்ணுது H+ பிளஸ் வெளியில ரிலீஸ் பண்ண சோ நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த கொஸ்டின் கன்சிடரிங் எல்லிங்கம் டயக்ராம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மெட்டல்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் டு ரெடியூஸ் அலுமினா ஸோ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க எல்லிங்கம் டயக்ராம்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ மெட்டலஜி லெசன்ல வரும் இது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மெட்டல்ஸ் கேன் பி யூஸ் டு ரெடியூஸ் அலுமினா ஸோ இங்க நம்மளுக்கு ஒரு நாலு மெட்டல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலுல எது வந்து அலுமினாவை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அலுமினா நம்மளுக்கு தெரியும் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அலுமினியம் ஆக்சைடை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அலுமினான்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த ஆக்சைடை இங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த மெட்டல் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ யூஸ்வலாக எல்லிங்கம் டயக்ராம் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து எதுக்காக அந்த எல்லிங்கம் டயக்ராமே நம்ம படிப்போம்னா எந்த மெட்டல் ஆக்சைடை எந்த மெட்டல் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த எல்லிங்கம் டயக்ராம் இருக்கு ஸோ டயக்ராமை வச்சு நம்ம படிக்கும் பொழுது இப்போ நம்மளுக்கு டயக்ராம் எப்படி இருக்குன்னா கீழே இருந்து மெட்டல்ஸ் வந்து மேலே பார்க்கணும் கீழே இருந்து மேலே போகணும் ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு ட்ரிக் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய மெட்டல் அதுக்கு மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மெட்டல் ஆக்சைட்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணும் இப்போ நம்மளுக்கு எல்லிங்கம் டயக்ராமில் கீழே வந்து நான் இங்கே ஆர்டர் எழுதுகிறேன் கால்சியம் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் ஜிங்கு அயன் அதுக்கு மேலே இங்கே காப்பர் இருக்கு சரியா ஸோ இதுதான் கீழே வந்து நான் மேலே எழுதியிருக்கேன் கால்சியம் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் ஜிங்கு அயனு காப்பர் இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்க கால்சியம் எதனுடைய ஆக்சைட்ஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம்னா மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு அலுமினியம் ஆக்சைட் ஜிங்க் ஆக்சைடு அயன் ஆக்சைட் காப்பர் ஆக்சைட் ஸோ கீழே இருக்கிறது அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மெட்டல் ஆக்சைட்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ மெக்னீஷியம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மெக்னீஷியம் அலுமினியம் ஜிங்க் அயனு காப்பர் ஆக்சைட்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுமே தவிர்த்து அதுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய கால்சியமை ரெடியூஸ் பண்ணாது இப்போ அலுமினியம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அலுமினியம் ஜிங்க் அயன் காப்பர் ஆக்சைட்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுமே தவிர்த்து மெக்னீஷியம் கால்சியம் ஆக்சைட்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணாது இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ரூலு எல்லிங்கம் டயக்ராமுக்கான சிம்பிள் ட்ரிக் இந்த கீழே இருந்து இந்த மெட்டல்ஸை நீங்கள் அந்த ஆர்டரை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ் மேல வரக்கூடிய மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ ரெடியூஸ் பண்ணும் இப்ப நமக்கு கொஸ்டின்ல யார் கொடுத்துருக்காங்க அலுமினியம் ஆக்சைட் கொடுத்துருக்காங்க அலுமினியம் எங்க இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு 
So, if you use aluminum oxide to reduce aluminum oxide, this is the same metals that I use. So, there are two metals, one magnesium and one calcium. So, if we use this option, we use the magnesium and the magnesium. So, zinc is on the aluminum and iron is on the aluminum and the copper is on the aluminum. So, this is the three. Aluminium oxide reduce பண்ணாது, magnesium தான் aluminium oxide reduce பண்ணப்போ, so இது ரும்ப ரும்ப இந்த concept வந்து நம்மிக்கு புக்கல படிக்கும் போது ரும்ப ஒரு மாதிரி கஷ்டமா தெரியும் அனை exam கினம் apply பண்ணம் போடுது, இது ரும்ப ரும்ப easy இந்த simple trick மட்டு நீங்கள் நியாப்போச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா இந்த மாறி question நீங்கள் அட்டன் பண்ணில்லா Question number 4. The aqueous solution containing which one of the following ions will be colorless? Colorless அப்படின்றுதா இங்கு வந்து முக்கிமான வார்த்த இங்க குடுத்திருக்க ஐயான்ஸ்ல எது வந்து Colorless அதாவது எந்த aqua solution வந்து Colorless ஆ இருக்கும் அப்படின் கேட்கிறாங்க So colorless அப்படினாவே அந்த அர்த்தல நம்மிலுக்கு நியாபகம் வர வேண்டியது Colorless அப்படினாவே அந்த அர்த்தல நம்மிலுக்கு நியாபகம் என்ன வரண அந்த எடத்தில அந்த DD transition நடக்காது எங்கலாம் DD transition நடக்கலியோ அங்கலாம் வந்த அந்த solution colorless ஆருக்கும் so no unpaired electrons ஆருந்துச்சினா no DD transition so இதுரா நம்மிலுக்கு keyword இது நியாபகம் வச்சிக்குட்டாம் அப்படினா easy ஏடிலாம் so அப்பா எதில unpaired electrons இருக்கு எதில unpaired electrons இல்லை அப்படினா நமக்கு வந்து electronic configuration basic ஆக தெரியினும் so நம்ம இந்த நாலுத்துக்கும் electronic configuration ஏடிதுவோம் நீங்க இந்த மாறி questions நாரைய practice பண்ணிங்க நான் Fe2 plus பார்த்தான் நம்மலுக்கு நியாபகம் வரும் unpaired எத்தனை Mn2 plus எத்தனை நியாபகம் F இன்னுடை atomic number வந்து 26 so 26 அப்படினா configuration எவ்வளோ இருக்கொண்டும் D 6 S 2 செரியா so இப்பன் அம்மக்கு வந்து என்ன குட்திருக்காங்க F E 2 plus குட்திருக்காங்க so இந்த அட்டில் நம் எத்தனை electrons எடுக்குண்டும் S இல்லந்து இந்த electron எடுத்திருவோ so நம்மக்கு வந்து Dல மொத்தம் எத்தனை electrons இருக்கும் 6 so Dல 6 இன்ன 6 D கு மொத்த நம் எத்தின் box போடுமும் 5 so 1, 2, 3, 4, 5, 6 so அப்பு இங்க unpaired electrons எத்தன் இருக்கு 4 unpaired electrons so இங்க எழுதிரத் எல்லாமே unpaired electrons so 4 electrons இருக்கு கண்டிப்பா DD transition possible ஆருக்கும் அப்பு இது வந்து colored சுல் அடுத்தது MN manganese வந்து 25 So, manganese 25 आरंदுது ना, இந்த அடுத்தில, D5, S2. So, நாம்க என்ன குட்திருக்காங்க, Mn2 plus குட்திருக்காங்க. So, இந்த ரேண்ட அலக்ட்ரான் நாம் எடுத்துவிட்டும் D5. அப்பா, number of unpaired electrons, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unpaired electrons. So, இதுவும் வந்து colored. அடுத்தது, titanium குட்திருக்காங்க, titanium 22. அப்போ, D2, S2 நாமக்கு இந்த அட்டில குட்திருக்கது Ti 3 plus குட்திருக்காங்க 3 plus நா இந்த ரெண்ட electron போய்டும் Dல அந்து ஒரு electron போச்சு நா Dல மீதோம் ஒரு electron D1 so இந்த boxல இங்க மட்டு நம் electron போடப் போரும் so ஒரு electron unpaired electrons it is also colored அடுத்தது scandium வரும் so scandium வந்து 21 இப்போ scandium 21 D1 S2 நாம்லுக்கு scandium என்ன குட்திருக்காங்க? SC 3 plus குட்திருக்காங்க. 3 plus நான் Sல ரெண்ட electronும் போய்டுது. Dல ஒரு electronும் போய்டுது. So, மொத்தமா இங்க electrons ஏ கடையாது. D orbitalsல electrons ஏ இல்லா. So, இந்த அடுத்தில 0 unpaired electron. அப்போ, இந்த அடுத்தில இது DD transition possible இல்லா. அது நால solution என்னவா இருக்கும்? Colorless இருக்கும். அப்போ, நம்லுட colorless, color இல்லாம் நம்லுக்கு solution இருக்கும் அப்பு option D correct ஆன answer so இன்னக்கி டேவின் உடைய last question the reaction of aqueous KMNO4 with H2O2 in acidic condition gives so நமக்கு வந்து reaction குடுத்திருக்காங்க aqueous KMNO4 hydrogen peroxide in acidic conditionல react பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன product குடுக்குதுன் கேட்டிருக்காங்க so Mn4 plus and O2 
एम एन टू प्लस एंड ओ टू एम एन टू प्लस एंड ओ थ्री एम एन फोर प्लस एंड एम एन ओ टू इंब रियाक्शन एलो इन नम्बर डेरेक्टे नम पड़ रियाक्शन के एम एन ओ फोर प्लस हेच टू ओ टू असिडिक मीडियम सलफ्यूरिक आसिड आड पड़पर गिव के टू एस ओ फोर प्लस एम एन एस ओ फोर प्लस हेच टू ओ प्लस ओ टू सो इतना वो कंप्लीट रियाक्शन बेलनस पड़े नम्बर वो प्राक्टर इत मट कार्ज मैंगनी वो चार्जोड़ को इन प्राक्ट वो ओ टू वा ओ थ्री अलग एम एन ओ टू वान केक्रा सो नाम इतना चार्ज मट पाता इतना आक्सीजन वे आपशन इधना इधा इत रे कंपा इलेना ओ थ्री नम्बर कड़कल एम एन ओ टू कल अभी मट पापो इत वो एस ओ फोर कंप्लीटा टू मैनस अदावाण प्लस टू वाकण आक्सीजन नम्बर सो अब नमक आपशन एम एन प्लस टू अंड आक्सीजन आपशन बी दरेक्टान आंसर इीडियो उपा यूस्फुला नम वो अंजु कोशन राडमा डिफ्रेंट चाप्टर्स एड़कोद नम्बर वो पढ़ते नम्बर ओर के रिकलेक्ट पड़क यूसा वीडियो पिछड़ी यूस्फुला नाइक पड़ूंग कमेंट पेर पड़काम चेन सब्सक्रेबूंग ना की डे टूव इन फैसनसोड़ नम पाकल तांक्यू